The Second Vatican Council, also known as Vatican II, addressed relations between the Roman Catholic Church and the modern world. It opened under Pope John XXIII on October 11, 1962, and closed under Pope Paul VI on December 8, 1965. One of the first issues considered by the Council, and the matter that had the most immediate effect on the lives of individual Catholics, was the revision of the liturgy. The central idea was that there ought to be greater lay participation in the liturgy. In the mid-1960s, permissions were granted to celebrate most of the Mass in vernacular languages. The Council's four sessions from 1962 to 1965 and its 16 landmark documents modernized the liturgy, renewed the priesthood and religious life, enhanced the role of lay Catholics, opened dialogue with other churches and non-Christians, and identified the Church as the people of God attuned to the problems and hopes of the world. November 29, 1964, ushered in the first of a series of wide-ranging changes in the Mass. Instead of having his back to the people, the priest faced the people. And Mass was not just being said, it was celebrated. And not all in Latin, but with parts of it in the common tongue. It was the first step toward the full, conscious, and active participation by the laity in the Church's liturgical life. Choirs started coming down from the choir loft in the rear of the Church and sang alongside or in the sanctuary in full view of the assembly. The music changed, too. In keeping with the tenor of the times, the folk mass sprang up primarily with guitar-driven ensembles. Following on its heels were gospel masses for black Catholics, polka masses for Polish-American Catholics, and others singing in the mother tongue of their ethnic group. in Vietnamese Catholic churches also changed. Vietnamese lyrics were applied to popular French or Western hymns, and progressive songwriting priests composed songs that strayed far from the Gregorian chant that was the norm prior to the Vatican II Council. The congregation also started to sing along, before only the choir sang, and in Latin too. Now the songs were being written in Vietnamese and the congregation could understand what was being sung. Much akin to the folk mass movement in America, Vietnamese church composers began a musical movement called Nhạc Vào Đời, translated, Music of Entering into the World, 
or life. Nyakvaudai was an attempt to emulate the spirit of Vatican II, that is, to bring the Church into the modern world, making it relevant to modern peoples. One of the most prolific and beloved composers of Nyakvaudai is Father Peter Nguyen Thanh Tham. Ngày ấy, Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy, cho phép tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy. Đến với Chúa đi vào đời Cùng bước dưới ánh sáng Linh Mục phê Nguyễn Thành Tâm Sinh năm 1941 ở Nam Vang, Campuchia Là con của hai cố Bernardo Nguyễn Thành Nhân Và Agatha Lê Thị Danh Cha về Sài Gòn năm 1955 Học trường đệ tử dòng Chúa Cú Thế Năm 1963, cha vào nhà tập và khấn lần đầu. Ngày 4 tháng 4 năm 1970, cha chịu chức linh mục và được bài sai về làm cha phụ tá ở tiểu đệ tử Vĩnh Long. Từ năm 1971 cho đến nay, cha làm phó sứ, giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cú Giúp tại Sài Gòn, kiêm tuyên úy đoàn thiếu nhi thánh thể. Bảy, lúc đó còn học ở trung học thế rồi được uh, tình cờ nghe được cái loạt cái bài hát của một linh mục người pháp tên là medieval tức là ông đã dùng cái guitar rồi ông hát những bài uh, rất là trẻ trung mà nó có mang cái ý nghĩa uh, kinh thánh thế là tôi này thích cái tôi kể thế là ghi cái điều đó rồi sau đó thì cũng có trong mỗi thế giới thời đó thì cũng có viết mà nghe nó kiểu suy hoạt nhiều hơn. Thế rồi sau này mãi cái lên học viện, tức là khoảng người ta tầm niên 60 á. Tôi là tôi nhờ và cha Trần Sĩ Kính viết lại. Viết cái ý của tôi muốn gợi ý là ở cũng một bài bình thường nó mang ý nghĩa là tôn giáo. Thế rồi chính anh em với tôi xong đó rồi mới thành hình cái bài vào đời rồi mới đưa vào cái chương trình phát thanh với công giáo ở tại Đà Lạt, thấy có bộ cũng được được cái ở Sài Gòn lúc bây giờ có cha Nguyễn Tự Do lo về vấn đề tiếng nói quân đội tư quý công giáo thì ngài cũng thấy cũng được ngài cũng cho phát thanh bài đó bài đầu tiên bài nhỏ đời đó. thì cũng thấy vui vui khi mà thấy mà đứa con tạo bởi đứa con đầu của mình mà cũng có được các bạn trẻ cũng được bạn được phát thanh Chúng phát thanh nó chưa giờ chưa phát hình Thì cũng thấy cái vui phấn khởi Cái bài đầu tiên là bài vào đời Trong tác phẩm Vào đời Cha Thành Tâm viết về sự song hành với Chúa vào đời Để loan truyền tin mừng Và tâm tình ca Chứa đựng việc tán dương tình thương của Chúa Và củng cố đức tin thế giới Tâm tình ca Là một loạt tác phẩm của cha Thành Tâm Hát với tất cả tâm tình Tất cả trái tim Thánh ca của Ngài Được các ca đoàn phổ biến trên toàn thế giới Và chương trình phát thanh ánh sáng tin mừng Thường xuyên dùng bài hát của cha Chương trình Hát Song Tâm tình ca năm 2012 Rất hân hạnh trình bày một liên khúc 11 bài thánh ca vào đời Của vị nhạc sĩ kính mến này Cha Phê Rô Thành Tâm đã chúc lành cho chúng tôi được phép hát nhạc của Ngài. Xin kính chúc cha bình an, bác ái và luôn mãi hân hoan. Giờ đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả Liên Khúc Thành Tâm. Thành mũi men cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vơi.